Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number 5, Q, and this is for 10 marks. My name is Diptesh and I am teaching you data structure using C. Okay, so in this video, we will cover karne wale point number 5.1, that is introduction to Q, and we will see Q as an ADT. ओके एडीटी आपको पता है क्या है अभी स्टैक एज एडीटी भी हमने किया था एडीटी मतलब क्या है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और क्यू का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे यूजिंग एरे एंड लिंक लिस्ट ओके ये स्टैक के भी देखा था सेम हमें क्यू का भी देखना है ठीक है तो क्यू में स्टैक में क्या डिफरेंस है ये क्वेश्चन आ सकता है तो ध्यान से देखो इंट्रोडक्शन है अगर आपका ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो बाकी के एकदम सिंपल है ओके बाकी का हो जाएगा ओके फाइव बी इंसर्शन डिलीशन है वो भी मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताऊंगा कि कैसा होता है टाइप्स ऑफ क्यू तो आप कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है बस आपको अगर ये समझ में आया तो सर्कुलर क्यू भी आपको समझ में आ जाएगा एप्लीकेशंस तो बस लिस्ट करने हैं इसमें लेकिन स्टैक के एप्लीकेशंस आपको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आते हैं ओके okay? अगर वीडियोज हमारे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हेल्प अस टू ग्रो ओके सो कमेंट करो अगर कोई प्रॉब्लम है या फीडबैक के लिए ओके सो लेट स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू क्यू अभी क्यू क्या है ओके okay, तो स्टैक भी था हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है और क्यू भी हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है ओके बट दट स्टोर द एलिमेंट इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर ठीक है तो क्यू हमारा एलिमेंट कैसे स्टोर करता है फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर में लेकिन टैग कैसे स्टोर करता था लिफो में जो लास्ट इन आता था वो फर्स्ट आउट होता था या फिर फिलो था जो फर्स्ट इन आता है वो लास्ट को आउट होता है लेकिन Q क्या है हमारा FIFO है मतलब क्या जो एलिमेंट Q के अंदर पहले आता है वही पहला बाहर जाता है लेकिन स्टैक में क्या था जो एलिमेंट पहले एक स्टैक में आता है वो सबसे लास्ट में बाहर जाता है ठीक है इस ओके अब एग्जांपल देखो तो आप डिमार्ट में जाते हो डिमार्ट में शॉपिंग करते हो फिर उसके बाद काउंटर के पे चले जाते हो बिलिंग करने ओके जो लाइन में फर्स्ट होता है उसका पहला बिलिंग होता है और उसका बिलिंग होने के बाद वो चला जाता है उसके बाद जो लाइन में सेकंड होता है उसका बिलिंग होता है और चला जाता है ठीक है ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता है तो क्या हो रहा है जो फर्स्ट लाइन में लग रहा है उसका पहला काम खत्म होता है और वही पहला वाला बंदा बाहर जाता है लाइन से सो so, यही कंसेप्ट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की मतलब क्या जो फर्स्ट इन होगा जो भी एलिमेंट हमारे क्यू में आएगा ओके okay, वही पहले बाहर जाएगा ठीक है जो लास्ट इन हो रहा है जो लास्ट इन हो रहा है उसको रुकना पड़ेगा ठीक है कब तक रुकना पड़ेगा जब तक वो फर्स्ट तक ना पहुंच जाए जब तक वो फर्स्ट एलिमेंट ना बन जाए उस क्यू में उसको रुकना पड़ेगा बाहर जाने के लिए ठीक है ये बेसिक कंसेप्ट है देखो अभी देखो ये लास्ट इन हुआ है ये बंदा लास्ट इन हुआ है इसको रुकना पड़ेगा कब तक ये 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 और ये बाहर जाने तक ठीक है ये चार बाहर गए तो ही उसका टर्न आएगा फिर इसका बिलिंग होगा और वो चला जाएगा ठीक है अभी सबसे पहला कौन जाएगा ये इसका बिलिंग करके ये पहला जाएगा ठीक है पीछे से लाइन बढ़, बढ़ेगी और आगे से कम होती जाएगी ठीक है ये बेसिक कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा लीनियर ऑर्डर और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है और यही कंसेप्ट हमारा क्यू यूज करता है क्लियर दिस मींस द फर्स्ट एलिमेंट इंसर्टेड इन द फर्स्ट वन टू रिमूव जो पहले वाला इंसर्ट होता है क्यू में वही पहले रिमूव होता है लेकिन स्टैक में क्या था इसका अपोजिट था ठीक है आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है ठीक है ध्यान से देखो एक बार ही मेरे वीडियोस देखो लेकिन ध्यान से देखो ठीक है वीडियोस बड़े हो रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं ठीक है पांच मिनट में वीडियो देख के टॉपिक खत्म करा इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको आगे वाले सब जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें आपको ये कंसेप्ट यूज करनी होती है ठीक है नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्यू का बेसिक ऑपरेशन यहाँ इस स्लाइड में मैं पूरा क्यू को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बेसिक ओवर दे दूंगा ठीक है तो देखो ये हमारा क्यू है और देखो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ओके okay, ये अभी हमारा फर्स्ट एलिमेंट है सेकेंड एलिमेंट है थर्ड एलिमेंट है फोर्थ एलिमेंट है फिफ्थ एलिमेंट है सिक्स्थ एलिमेंट है ठीक है जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको हम कहते हैं फ्रंट हेड और हेड कहते हैं ठीक है जो क्यू में फर्स्ट एलिमेंट होता है वह हमारा वह हमारा एक पॉइंटर होता है वो पॉइंटर का नाम होता है फ्रंट नहीं तो हेड होता है बेसिकली इसको फ्रंट कहते हैं ओके okay? और जो लास्ट एलिमेंट होता है हमारे क्यू में उसको वहां पर एक पॉइंटर होता है और उस पॉइंटर का नाम एक तो बैक होता है एक तो टेल होता है और एक तो रियर होता है बेसिकली हम इसको रियर कहते हैं तो फ्रंट एंड ओके फ्रंट इज अ पॉइंटर एंड रियर इज अ पॉइंटर वेर फ्रंट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू एंड रियर इज पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट इन द क्यू ठीक है और देखो फ्रंट से एलिमेंट क्या होते हैं डी होते हैं मतलब क्यू uh, से बाहर जाते हैं 
और एन क्यू मतलब क्या इंसर्ट होता है तो रियर एंड पर एलिमेंट इंसर्ट होता है मतलब एन क्यू होता है एन क्यू इज नथिंग बट इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन एन क्यू एंड डी क्यू मतलब क्या डिलीटिंग और रिमूविंग इन एलिमेंट फ्रॉम ए क्यू तो डी क्यू हैपन्स एट द फ्रंट एंड और एन क्यू हैपन्स एट द रियर एंड सो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट ओके सो इंसर्शन हैपन एट अ रियर एंड और डिलीशन हैपन एट द फ्रंट ओके इसको हम बिगिनिंग कहते हैं और इट फॉलोज द फीफो प्रिंसिपल दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट आई होप इट इज क्लियर ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक क्यू ऑपरेशन ओके मतलब क्या ऑपरेशन हम क्यू पर परफॉर्म कर सकते हैं वही है अभी आपको पता चला फ्रंट क्या होता है मतलब एक पॉइंटर होगा वो पॉइंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट को उसको हम फ्रंट कहेंगे हेड कहेंगे ओके okay, एक पॉइंटर होता है टेल करके या फिर रियर करके और बैक करके वो हमारे लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है और फर्स्ट एलिमेंट से हम एलिमेंट बाहर जाते हैं मतलब फ्रंट एंड से एलिमेंट हम बाहर जा निकालते हैं क्यू से और एनी क्यू मतलब इंसर्ट करते हैं हम एट द रियर एंड मतलब पीछे से हम इंसर्ट करेंगे और आगे से हम रिमूव करेंगे एलिमेंट को तो जहां से हम इंसर्ट करते हैं उस ऑपरेशन को हम कहेंगे इन क्यू ओके इंसर्ट एन एलिमेंट एट द रियर एंड मतलब पीछे इंसर्ट करता है ओके डी क्यू मतलब क्या होता है हम रिमूव करते हैं एलिमेंट एंड वी रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम दी फ्रंट मतलब आगे से फ्रंट पॉइंटर से या फिर फ्रंट एंड से हम हमारा एलिमेंट रिमूव करते हैं तो एन क्यू एंड डी क्यू तो आपको समझ में आ गया होगा ये पुश पॉप जैसा है इन अ स्टैक ओके फिर पीक और फ्रंट सी द एलिमेंट एट द फ्रंट विदाउट रिमूविंग इम इट मतलब क्या इस थ्री को हम देख सकते हैं ओके okay, प्रिंट कर सकते हैं विदाउट रिमूविंग इट ओके बिना उसको रिमूव किए हुए हम फर्स्ट एलिमेंट को देख सकते हैं ओके okay, या फिर उसको प्रिंट कर सकते हैं ओके सो इज एम टी चेक इफ द क्यू इज एम टी मतलब क्यू एम टी उसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है ओके एम टी है क्या नहीं देखने के लिए हम इज एम टी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ठीक है तो इज एम टी विल गिव ट्रू वेन देर इज नो एलिमेंट इन अटैक और इज फुल कब आएगा हमारा जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स फुल हो गए होंगे हमारे क्यू में ओके चेक इफ द क्यू इज फुल क्यू फुल है यानी चेक करने के लिए हम इज फुल ऑपरेशन बेसिकली यूज करते हैं तो दिस इज बेसिकली द ऑपरेशन परफॉर्म ऑन अ क्यू ओके तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्यू एज एन एब्सट्रैक्ट डेटा टाइप अभी एब्सट्रैक्ट डेटा टाइप का मीनिंग क्या है आपको पता होगा ओके okay? जैसे हमने स्टैक को भी रिप्रेजेंट किया था ओके सो अ क्यू एज एन एब्सट्रैक्ट डेटा टाइप मीन्स that a queue is defined by what operation it performs not how to implement it matlab kya adt ko kya represent hai hum kya operation perform kar sakte hai queue par na ki hum usko kaise implement karenge in the terms of array in the terms of linked list okay hum kaise implement karna wo important nahi hai us par kya kya operation perform kar sakte hai queue par wo hame pata hona chahiye okay uska actual representation hame nahi janna kaisa bhi ho jaye theek hai बस हमें उसके ऑपरेशन क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे उस पर वो हमें पता होना चाहिए सो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड एब्सट्रैक्ट डेटा टाइप सो क्यू एडीटी इज अ लॉजिकल मॉडल दैट डिस्क्राइब द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विद टू मेन ऑपरेशंस ओके एन क्यू एंड डी क्यू एन क्यू मतलब इंसर्ट करना डी क्यू मतलब रिमूव करना सो एन क्यू हैपेंड एट अ रियर एंड एंड डी क्यू हैपेंड एट द फ्रंट एंड ओके, सो दिस इज़ अ बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा एंड क्यू फॉलोज अ फीफो प्रिंसिपल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्लियर नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड अगेन क्यू एडीटी ऑपरेशंस वापस हमें वही एडीटी ऑपरेशंस क्या है वो अभी पता होना चाहिए आपको ठीक है तो ऑपरेशन है एन क्यू और एक्स एक्स मतलब क्या कौन सा एलिमेंट मुझे क्यू में इंसर्ट करना है वो आपको यहाँ पर उसकी वैल्यू होनी चाहिए मतलब वैल्यू देना पड़ता है ठीक है इंसर्ट एलिमेंट एक्स एट द रियर ऑफ द क्यू मतलब रियर एंड को जो भी आपने एक्स के जगह जो भी एलिमेंट दिया होगा टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ओके वो एलिमेंट हमारे क्यू में जाके रेयर एंड में जाके इंसर्ट होगा क्लियर डी क्यू मतलब क्या रिमूव एंड रिटर्न द फ्रंट एलिमेंट मतलब आगे का जो भी एलिमेंट है कौन सा भी हो आगे का एलिमेंट इसीलिए यहाँ पर हमने एक्स क्यू ने पास किया बिकॉज जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही रिमूव होगा उसको कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं देनी पड़ती उसको पास नहीं करना पड़ता जो फ्रंट uh, एलिमेंट है वही एलिमेंट रिमूव होगा ठीक है सो दिस इज बेसिक कंसेप्ट उसके बाद है पिक एंड फ्रंट रिटर्न द फ्रंट एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट मतलब जो भी उसको रिटर्न करेगा या फिर प्रिंट करेगा मतलब जो भी फ्रंट के बाद जो भी एलिमेंट स्टोर है वो एलिमेंट प्रिंट होगा 
ओके रिमूव नहीं होगा लेकिन वो प्रिंट कर सकते हैं बेसिकली ठीक है समझ में आया क्यू से रिमूव नहीं करेंगे बस कौन सा है वो हमें पता चलेगा और उसको प्रिंट करेंगे वो ठीक है पीक या फिर फ्रंट फंक्शन से बेसिकली और इसको ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बोल सकते हैं फिर इज एम टी इज फुल आपको पता चल गया होगा कि क्या है बेसिकली जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था वही है और साइज क्या है रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट करंटली इन क्यू मतलब कितने क्यू में एलिमेंट प्रेजेंट है वो साइज से साइज फंक्शन से साइज ऑपरेशन से हमें पता चलता है सो एडीडी फोकस ऑन वॉट ऑपरेशन आर अवेलेबल मतलब क्यू पर क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं वो मुझे एडीटी बताता है ना कि उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे ठीक है समझ में आया सो दिस इज क्यू एडीटी ऑपरेशन ना टू रिप्रेजेंटेशन इन मेमरी तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो वे से फर्स्ट वन आपको एरे से करना है दूसरा आपको लिंक लिस्ट से करना है ठीक है तो जैसे हमने स्टैक को रिप्रेजेंट किया था वैसा ही होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको एरे पता है क्या होता है अभी वो बताने की जरूरत नहीं है तो आपको दो पॉइंटर लगेंगे फ्रंट एंड रियर ये तो मैं आपको फर्स्ट स्लाइड से बता रहा हूँ कि क्यों में आपको दो पॉइंटर लगते हैं एक फ्रंट एंड रियर फ्रंट पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट एंड रियर पॉइंटर विल पॉइंट टू द लास्ट एलिमेंट इन द क्यू आपको पता है एन क्यू क्या होता है इनक्रीज द रियर एंड डी क्यू क्या होता है इनक्रीज द फ्रंट मतलब फ्रंट इनक्रीज होगा मतलब डी क्यू एन क्यू ऑपरेशन है और कौन किसको इनक्रीज करता है वो वहां पर बता गया है ठीक है तो इसकी लिमिटेशन क्या होती है इवन इफ स्पेस इज अवेलेबल इन फ्रंट आफ्टर डी क्यूज इट के नॉट बी री यूज अनलेस वी इम्प्लीमेंट ए सर्क्यूलर क्यू ठीक है इस स्टेटमेंट को मैं वापस आऊंगा तो पहले हम रिप्रेजेंटेशन देखते कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एरे है बेसिकली एरे में कितने एलिमेंट है पांच एलिमेंट है तो जो सो so हमारा दिस इज योर विच पॉइंटर दिस इज योर फ्रंट पॉइंटर एंड दिस इज योर रियर पॉइंटर तो रियर पॉइंटर ओके सो ये आपका रियर पॉइंटर है और ये आपका फ्रंट पॉइंटर है ओके okay. तो हमें पता है कि रियर पॉइंटर और जहां रियर होगा वहां एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे तो मैंने मुझे और एक एलिमेंट इंसर्ट करना है सिक्स तो एन क्यू सिक्स टू द क्यू मैंने ऐसा फंक्शन अप्लाई किया तो एन क्यू और ब्रैकेट में एक्स की जगह मैंने सिक्स पास किया आपको एन क्यू फंक्शन पता ये ओके एन क्यू ये तो इस फंक्शन की जगह मैंने क्या पास किया बेसिकली ये तो एन क्यू सिक्स किया तो हमारे क्यू के लास्ट में क्या एलिमेंट इंसर्ट होगा सिक्स इंसर्ट हो गया देखो कितने एलिमेंट है अभी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एलिमेंट है तो समझ में आया तो पीछे से जहां पर रेयर होगा तो रेयर की जगह हमारा एलिमेंट इंसर्ट होगा अभी रेयर फाइव पे था नया एलिमेंट इंसर्ट होने के बाद हमारा रेयर पॉइंटर विल पॉइंट टू द न्यूली अपडेटेड तो हमारे यहाँ पर रेयर इंक्रीज हो रहा है क्लियर रेयर भी इंक्रीज हो रहा है ओके जब एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तब ठीक है मतलब एन क्यू जब परफॉर्म होता है तो रेयर भी अपडेट हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है क्लियर अभी क्या कर रहा है मुझे डी क्यू करना है तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा क्यू का वो डी क्यू होगा मतलब मैंने इसको रिमूव किया डी क्यू वन फ्रॉम द क्यू तो देखो मेरा फ्रंट पॉइंटर यहाँ था अभी ये रिमूव हो गया तो रिमूव हो गया तो जो दूसरा होगा उसके अगला वाला एलिमेंट क्या होगा ये विल बी योर फ्रंट तो हमारा फ्रंट पॉइंटर विल पॉइंटिंग टू दिस एलिमेंट तो देखो यहाँ फ्रंट भी इंक्रीज हो रहा है वन पे था टू पे चला गया ये भी इंक्रीज हो रहा है कब इंक्रीज हो रहा है जब डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो फ्रंट इंक्रीज हो रहा है क्लियर तो जब इन क्यू एक इन क्यू किया मैंने और एक डी क्यू किया तो फाइनली हमारा देखो पॉइंटर कैसे पॉइंट मतलब क्यू हमारा कैसे दिख रहा है टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड टू के हमारा फ्रंट पॉइंटर है और लास्ट की जगह आपका रियर पॉइंटर है तो क्यू में कितने एलिमेंट है ये एलिमेंट है ठीक है आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग द एर देखो इन क्यू इंक्रीजेज रेयर एंड डी क्यू इंक्रीजेज फ्रंट ये आपको क्लियर कंसेप्ट है अभी देखो लिमिटेशन की बात करूं तो देखो आप हमारा फ्रंट पॉइंटर यहाँ पर है ठीक है तो मैंने ये एलिमेंट रिमूव किया फिर मैंने ये एलिमेंट रिमूव किया फिर ये एलिमेंट रिमूव किया ये एलिमेंट रिमूव किया ये एलिमेंट रिमूव किया और हमारा फ्रंट पॉइंटर यहाँ पर पहुंच गया इंक्रीज होता गया तो देखो इस प्लेस में मैं कोई भी एलिमेंट नहीं डाल सकता तो दिस इज अ लिमिटेशन इन यूर एरे सो दिस इज योर लिमिटेशन इवन इट स्पेस इज अवेलेबल In the front, uh, after decues, it cannot be reused unless we implement a circular queue. So, if you are using circular queue ki concept, then you can use this space. But if it is a simple array, okay, then you can't implement this space. Okay, so 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 you can't implement this space. एक डेटा होता है और एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है तो डेटा में क्या स्टोर करते हैं एक्चुअल वैल्यू स्टोर करते हैं और नेक्स्ट पॉइंटर में क्या होता है एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का ये आई होप आपको सारी कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पर भी आपको दो पॉइंटर लगने वाले हैं ओके कि फ्रंट पॉइंटर दूसरा होगा रियर पॉइंटर तो
तो फ्रंट के यहाँ पर हाँ एलिमेंट इंसर्ट होंगे यहाँ से एलिमेंट सॉरी या इस एंड से एलिमेंट इंसर्ट होंगे और यहाँ से हमारे एलिमेंट डिलीट होंगे तो जैसे लिंक लिस्ट थी वैसी होगी बस आपको दो पॉइंटर्स लगाने हैं एक फर्स्ट नोड का आपका फ्रंट पॉइंटर होगा और लास्ट नोड का आपका रियर पॉइंटर होगा क्लियर अब इसका एडवांटेजेस देखो क्या है डायनेमिक साइज नो फिक्स लिमिट लाइक एरेज तो इसको कोई लिमिटेशन लिमिट नहीं है कि नाइन जीरो टू नाइन तक ही हमारा क्यू है इतने में आपको एलिमेंट है तो दिस लिमिटेशन तो दिस इज साइज लिमिटेशन नहीं है तो डायनेमिक साइज अलाउड है लिंक लिस्ट में ठीक है सो मेमरी इज अलोकेटेड ओनली वेन रिक्वायर्ड ओके मेमरी कब एलोकेट होती है जब आपको एक नया एलिमेंट एड करना है तो चलो लिंक करो डायरेक्टली इंसर्ट करो रेयर में तो जब रिक्वायर्ड होती है तभी मेमरी अलोकेट होती है लेकिन यहाँ पर पहले आपको आपको क्रिएट करना पड़ता है कि मुझे फिक्स रहे तो मुझे टेन साइज का एरेज चाहिए और उसमें बस हेलो आपने किया तो बाकी का रिमेनिंग ब्लॉक वो एम हो जाएंगे विदाउट वेस्टेज हो जाएंगे ठीक है तो वेस्टेज हो जाएंगे वैसे मुझे बोलना है क्लियर नाउ दिस इज अस लिस्ट ओके तो आपको समझ में आ गया फ्रंट नोड सॉरी जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वह फ्रंट होता है लास्ट एलिमेंट होता है जहाँ पर रियर होता है और लास्ट एलिमेंट के वहाँ नल होता है आपको पता है और रियर एंड से एलिमेंट इंसर्ट होते हैं मतलब एन क्यू होते हैं और फ्रंट एंड से एलिमेंट डी क्यू होता है मतलब रिमूव होता है सो दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्यू ओके एग्जाम्पल देखो इनिशियली हमारा लिंक लिस्ट एम है मतलब क्यू हमारा एम है हम रिप्रेजेंट कर रहे क्यू यूजिंग अ लिंक लिस्ट तो देखो ये क्या है हमारा एम है तो मैंने अभी एन किया फिफ्टीन तो देखो क्या है नल है और इसका एड्रेस सेवन है तो मैंने एक नया नोड किया और नोड में क्या इंसर्ट किया 15, 15. तो हमारा फर्स्ट नोड है इसीलिए यहाँ पर नल में मतलब नेक्स्ट पॉइंटर में क्या स्टोर है नल स्टोर है और जो भी इसका एड्रेस होगा वो यहाँ पर स्टोर है 1024 करके मतलब क्या मतलब ये ओके वन जीरो टू फोर इज एड्रेस ऑफ दिस नोड एंड ये स्टोर है यहाँ पर ओके और जो नल है वो हमारा सेवन सेवन टू जीरो इंडेक्स पर स्टोर है क्लियर अभी मैंने एट्टी और एक बार एन किया मतलब कहा इंसर्ट किया तो हमारा भी फ्रंट पॉइंटर कहा पर है फ्रंट पॉइंटर भी यहाँ है और रियर पॉइंटर भी यहाँ पॉइंट कर रहा है ठीक है जब एक ही एलिमेंट होता है तो फर्स्ट तो फ्रंट एंड एंड रियर पॉइंटर विल पॉइंट टू द सिंगल नोड ठीक है अभी देखो मैंने एक नया एलिमेंट इंसर्ट किया 87, तो 87 इंसर्ट किया तो हमारा ये रेयर पॉइंटर विल इंक्रीज एंड यहाँ पर हमारा फ्रंट पॉइंटर होगा सो दिस इज योर फ्रंट पॉइंटर एंड दिस इज योर रियर पॉइंटर तो रियर पॉइंट की जगह पर आपके 87 इंसर्ट हो गया अभी क्या है 87 सेवन कहाँ पर क्रिएट हुआ 2 टू फोर पर क्रिएट हुआ तो 2 टू 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 फोर एट विल बी अपडेटेड हियर एंड जो नया एलिमेंट है वहां पर नल होगा जो सबसे लास्ट नोड होगा वहां नल ही होगा नेक्स्ट पॉइंटर में ठीक है आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गई है क्योंकि तो आपको ये भी समझ में आया होगा ठीक है अभी मैंने क्या किया 24 को वापस एक एन किया मतलब ऐड किया अभी हमारा फ्रंट पॉइंटर यहाँ पर ही है और रेयर पॉइंटर इंक्रीज हो गया रेयर पॉइंटर यहाँ पर है ठीक है अभी एक ट्वेंटी वाला नोड कहाँ पर क्रिएट हुआ है वन पर क्रिएट हुआ है तो मैंने इस नल के जगह पर अपडेट किया वन और हम जो नया एलिमेंट इंसर्ट हुआ है उसको यहाँ पर नल पॉइंटर में मैंने नल डाल दिया मतलब इसके आगे कोई नोड नहीं है क्लियर अभी डी क्यू करना है मुझे रिमूव करना है अभी आपको पता है रिपी को डी क्यू कहा से होता है फ्रंट एंड या फिर फ्रंट पॉइंटर से डी क्यू होता है तो देखो जब फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है 15 को पॉइंट कर रहा है तो जब भी डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करता हो तो वो एलिमेंट चला जाता है वापस मैंने और एक बार डी क्यू किया तो वो वापस चला जाता है अभी डी क्यू करते वक्त क्या होता है देखो ओके okay, वो रिमूव होने के बाद क्या करना है जो भी इसका एड्रेस है टू टू फोर एट ये आपको यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर अपडेट नहीं किया आपको अपडेट करना पड़ेगा ठीक है फिर अभी ये मैंने एलिमेंट डी क्यू किया तो अभी कौन सा बचा ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर का जो भी एड्रेस होगा वन एट सिक्स टू आपको यहाँ पर स्टार्ट में आपको अपडेट करना पड़ेगा वन करके ठीक है फिर आपका जब ये भी मैंने रिमूव किया तो इसमें कोई एड्रेस स्टोर नहीं होगा तो आपको यहाँ पर नल स्टोर करना है ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट एंड एरे ओके और फ्रंट पॉइंटर क्या होता है रेयर पॉइंटर क्या होता है एन क्यू क्या होता है डी क्यू क्या होता है ओके okay? देखो जब कोई भी एलिमेंट नहीं होता हमारे क्यू में तो फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर विल पॉइंट टू द माइनस वन ओके जब एक ही एलिमेंट होता है हमारे क्यू में तो फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर विल पॉइंट टू द सेम एलिमेंट जो एक एलिमेंट होता है और जो फिर नया एलिमेंट आने के बाद वो रेयर पॉइंटर इंक्रीज होता जाता है क्लियर ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा नाउ ओके आई होप एवरीथिंग इज क्लियर आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द टाइप्स ऑफ क्यू टिल थैंक यू बाय बाय